மழை காலத்தில் இதுதான் வந்து ரொம்ப ஒரு பெட்டரான ஒரு சொல்யூஷன் தரை மேலே வளர்த்துறதை விட மேலே வளர்த்துறது தான் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பெட்டராக இருக்கும் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் போன வீடியோவில் வந்து செம்மறையாட்டு குட்டிகளை வளர்ப்பு மொழி பற்றி நான் ஆமாங்க ஸோ இந்த முறையில் வந்து இப்போ கொட்டையை வந்து அது குட்டிகளை வளர்க்குறதுக்கு வந்து நம்ம எந்த மாதிரி அமைச்சோம் நமக்கு வந்து நல்லது சார் அதாவது ஆரம்பகட்ட காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்ன பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரியாது ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வளர்ப்பில் நாம் புதுசாக போய் ஆரம்பிக்கிறோம்னு சொன்னால் என்னென்ன பிரச்சனை வருதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் எடுத்த உடனே வந்து பணத்தை நிறையா செலவு பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ஷெட்டு போடாமல் நம்ம வந்து அனுபவம் தெரிஞ்சுக்க அனுபவத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கீழே தரையிலேயே வளர்த்துறது தான் வந்து ஒரு வந்து பெட்டரான ஒரு இது நம்ம வந்து நல்லா அனுபவம் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன ஏதுன்னு எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம வந்து பரன் மேல் வளர்த்துறது வந்து பெட்டருங்க என்ன பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கூட்டி வலித்து இதெல்லாம் வந்து பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க நம்ம பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே பின்னாடி தெரியும் நம்ம பரன் போட்டுருக்குறோங்க இதில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன இடைவெளி விட்டு நம்ம வந்து சீரான முறையில் வந்து ரைப்பரை வந்து ஆணி போட்டு அடிச்சிருப்போம் அப்போ அது என்ன ஆகுனா புழுக்க போடும்போதும் சரி இல்லை யூரின் போகும்போதும் சரி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கீழே போயிடும் அது எதுவுமே வந்து அதை அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அது கீழே படுத்தாலும் சரி நம்ம போய் வந்து கூட்டணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை பார்த்திங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி கீழே விழுந்துடும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்தை புழுக்கிங்க நம்ம வந்து ஒரு சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை கூட அதை கீழே க்ளீன் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு மாதம் கூட அப்படியே விட்டுடலாம் நாங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது இல்லைங்க நாங்கள் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு கதை க்ளீன் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வர்றதில்ல ஆனால் பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோட யூரினும் வந்து கீழே போய் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால அதுலேருந்து அமோனியா ஓடர் வந்து மேலே வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பரன் மேல் ஆடு வளர்க்கறதுல ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன்றுங்கிறத விட இது ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க என்னென்னு சொன்னால் அதோடய யூரின் கீழேயே போயிட்டு மறுபடியும் திரும்ப எவாப்ரேட் ஆகி வெயில் டைமில் எவாப்ரேட் ஆகும்போது அமோனியா ஓடர் அமோனியா வாயு வந்து திரும்ப வந்து மேலே வருது அதனால் வந்து ஆட்டுக்குட்டிக்கு வந்து நிறையா வியாதி வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால் கொட்டகை முறை அமைத்தாலும் சரி பரன் மேல் ஆடு வளர்த்தாலும் சரி அது வந்து முழு நேரமும் வந்து மேலேயே இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு பகுதி நேரமாவது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கீழே இருக்கணுங்க இப்போ தரையில் வளர்க்கும்போது வந்து இந்த மாதிரி பராமரிப்பு முறைகள்லாம் பண்ணணும் சார் அதே மாதிரி நம்ம பரன் மேல் வளர்க்கும்போது வந்து இந்த மாதிரி பராமரிப்பு முறைகள்லாம் பண்ணணும் தரை மேல் வளர்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் அளவுக்கு ஓகே ஒரு பத்தோ இருபதோ இல்லை ஒரு முப்பதோ வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்மளால் பராமரிச்சுக்க முடியும் ஏன்னா வந்து மாற்றி மாற்றி தான் கட்டணும் இப்போ நைட்டு ஃபுல்லாக ஒரு இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடி திரும்ப வந்து பகலில் வந்து அடுத்த இடத்துக்கு பகலில் ஃபுல்லாக வேறு ஒரு இடத்துல இருக்கணும் ஏன்னா ஒரே இடத்துல வச்சுருந்தாலும் தரையில் நீங்கள் வளர்த்துனீங்கன்னா அதே வந்து அமோனியா ஸ்மெல் வரும் நம்ம வந்து ஆட்டோட புழுக்க கீழே விழுகு அதையெல்லாம் கூட்டணும் த ப த தரை மேலே வச்சுருந்தீங்கனாலும் பகலில் ஒரு இடத்துலையும் நைட்டு ஒரு இடத்துலையும் தான் கண்டிப்பாக வந்து இருக்கிற மாதிரி வருங்க இப்போ பரன் மேலே வளர்த்துறது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் மேலேயும் வச்சுருக்கலாம் கீழேயும் வச்சுருக்கலாம் ஆனால் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அதே இடத்துல இருக்கக்கூடாது அதுவும் வந்து கீழே தரையில் வளர்த்துற மாதிரி தான் மாற்றி மாற்றி இருக்கணுங்க ஒரு பகலில் வந்து ஃபுல்லாக கீழேயும் அல்லது நிழல்லையும் நைட்டுக்கு மட்டும் மேலே இருக்கிறது வந்து அட்வைசபிளுங்க இப்போ வந்து பரன் மேலில் வளர்க்குறதுக்கும் தரையில் வளர்த்தோம்னா இப்போ அந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸில் வரல மழை தான் வெயில் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் தரையில் வளர்க்கும்போது ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம எப்படி நம்ம பராமரிக்கணும் தரை மேல் வளர்த்துறதுல பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நாளைக்கு மழை வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து தரையில் வந்து கண்டிப்பாக வச்சுருக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது யூரின் போகும் ஆடு புழுக்க போடும் எல்லாமே வந்து அதையே போட்டு மிதித்து சகுதியாகி ஆடு ஃபுல்லாக வந்து டர்ட்டி ஆகி பார்க்குறதுக்கே வந்து நல்லா இல்லாமல் போடும் அதோட வளர்ச்சியும் அதனால் பாதிக்கப்படுங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பரன் மேல் வளர்க்குற முறை தான் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பெட்டரான முறை மழை பெஞ்சாலும் சரி வெயில் அடித்தாலும் சரி நம்ம மேலே விட்டுட்டால் எந்த ஒரு பாதிப்பு வராது அதே மாதிரி ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காற்று இடைவெளி போகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து ஒரு ஆள் உள்ளே போகிற அளவுக்கு ஒரு அஞ்சடி ஹைட்டில் போட்டிங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இடைவெளி கம்மியாக போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி
பனா ரீப்பர் அதாவது தென்னை ரீப்பர் சொல்லுவாங்க தென்னை மரத்தில் வரக்கூடிய ரீப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் யூக்கலிப்டஸ் மரம் அதில் வர ரீப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சிலர் மிக்ஸுடு மரம் மிக்ஸுடு மரம் எல்லா மரம் கலந்துருக்கிற ரீப்பர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம மட்டும்தான் பனா சட்டமே போட்டிருப்போம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா பனை மரத்தை வாங்கி அதை வந்து நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற சட்டத்தையும் வந்து நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் என்னென்னா வந்து லைஃப் ரொம்ப இது வந்து நல்லாயிருக்கும் பனங்கையில் தென்னை ரீப்பர் போட்டிருந்திங்கன்னா அது வந்து நாளைக்கு யூரின் பட 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 அந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே சோறு மாதிரி வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த ரீப்பர் எடுத்துகிட்டு திரும்ப மாற்றணும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அது அப்படி வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி வேலை எதுவும் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பண சட்டமே வந்து நம்ம போட்டிருக்குறாங்க இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் இது நீங்கள் தென்னை மரம் போட்டாலும் சரி இல்லை யூக்கலிப்டஸ் போட்டாலும் சரி நம்ம பண மரமே போட்டாலும் சரி காஸ்ட்லி தான் இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அறுபதுக்கு பதினாறு போட்டிருக்குறாங்க இதுக்கு ஒன்றேகால் லட்சம் ரூபா வந்து நம்மளுக்கு லேபர் இல்லாமல் வெறும் பண சட்டை மட்டும் வாங்கியிருக்கிறாங்க இப்போ அந்த ஷெட்டு போடும்போது இப்போ நம்ம ஷீட்டு இந்த மாதிரி ஷீட்லாம் இப்போ கூட நல்ல ரூஃப் வந்து எந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுவாங்க எங்களோட அனுபவத்தில் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஆட்டுக்குட்டிக்கு வந்து எல்லா டைமும் வந்து சூடாக இருக்கக்கூடாது இப்போ நீங்கள் ஆஸ்பட்ட ஆஸ்பஸ்தா ஷீட் போட்டாலும் சரி தகர ஷீட் போட்டாலும் சரி கண்டிப்பாக வந்து ஹீட் இறங்கும் அதனால் நம்மளோட பழைய மெத்தடு தென்னை ஓலை தென்னை ஓலையை வச்சு கீத்தில் வச்சு மேய்ஞ்சிட்டு அதை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக மேலே வந்து தகரம் போட்டுக்கிறது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க லைஃபும் நல்ல லைஃப் வரும் ஆட்டுக்கு உண்டான உள்ள கூலிங்கும் நல்லாயிருக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் பெருசாக வராது ஏன்னா வந்து செலவும் கொஞ்சம் கம்மியாகுங்க இப்போ கீழே வந்து இப்போ நீங்கள் அந்த பரம் கீழே வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் கூலி இந்த மாதிரி எதாவது வளர்க்கலாங்களா இல்லை அது வளர்த்தே ஆகணும் அந்த மாதிரி புது ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க கீழே நீங்கள் கூலியெலாம் வளர்த்துக்கலாம் சொல்லி அதை பற்றி சொல்லுங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா வளர்த்தலாம் ஆனால் வந்து நம்மளும் நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் பண்ணியிருக்கோம் சுற்றியை வந்து வலை போட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் வந்து எல்லா நேரமும் வந்து கோழியோ மற்ற இதோ வந்து முழு நேரமும் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடாது உள்ளே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த யூரின்லேருந்து வர அதான் அமோனியா ஓடர் கோழியும் சேர்த்து பாதிக்கும் கண்டிப்பாக அதனால் பகுதி நேரமாக ஒரு நைட் டைமில் மட்டும் உள்ளே இருக்கிற மாதிரியும் பகல் நேரத்தில் கொஞ்சம் வந்து வெளியில் போகிற மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற புழுக்கியில் எல்லாம் வந்து மக்கி போய் அதில் நுண்ணுயிர் நிறையா இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் வந்து கோழியை வந்து களைச்சி அதை சாப்பிட்றப்ப அது வந்து கோழிக்கு ஒரு வந்து தீவனமாகிடும் நம்ம அது பண்ணலாங்க தாராளமாக அது பண்ணலாம் ஆனால் வந்து கோழி வந்து எல்லா நேரமும் உள்ளேயே இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நேரமாவது வெளியில் போய் சன்லைட் பண்ணணும் திரும்ப வந்து உள்ளே வரணும் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிக்கிட்டு பெஸ்ட்டு நம்ம அப்படி தான் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க பாதி பகுதி நேரமாக உள்ளே இருக்கும் அது வேணா வந்து வெளியில் போயிட்டு திரும்ப உள்ளே வந்துடும் அடைச்சி தான் வச்சுருக்கோம் நம்ம இப்போ வந்து கொட்டை முறையில் இப்போ பரங்க இந்த தண்ணியெல்லாம் எந்த மாதிரி கொடுக்கணும் சார் இப்போ அந்த பைப் லைன் போட்டு அதுக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக கொடுக்கணுங்களா இல்லை நம்ம கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி தண்ணி வந்து நம்ம கொண்டு போய் வைக்கலாங்க நம்ம கொண்டு போய் வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிரமம் வேலை அதிகம் நம்ம திரும்ப ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு குடமா ஒவ்வொரு குடமாக வந்து நம்ம எல்லா டைமும் இருக்க முடியாது அதனால் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கடப்பாக்கள் தொட்டி வச்சுருக்கிறோங்க இந்த கடப்பாக்கள் தொட்டியில் நம்ம பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம் ஒவ்வொரு ஷெட்டில் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி தொட்டி வச்சுருப்போம் கடப்பாக்கல்ல செஞ்ச தொட்டி இது வந்து ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் வெளியில் கடையில் கிடைக்குது அதை வாங்கி கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் நம்ம அதுக்கு பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் ஏன்னா குடத்தில் கொண்டு போய் ஊற்றுறது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வேலை அதிகம் அதனால் பைப் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நைட்டு மட்டும் தான் மேலே இருக்கும் மீதி நேரம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கீழே தான் இருக்கும் நம்ம கீழேயும் வந்து தனியாக பைப் கனெக்ஷன் போட்டு கீழேயும் வந்து தண்ணிக்கு வச்சுருக்கோம் பகல் நேரத்தில் கீழே இருக்கிறப்ப கீழேயும் குடிச்சிக்கும் மேலே போச்சுன்னா மேலேயும் வந்து குடிச்சிக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஓகே உங்களோட அனுபவத்தில் வந்து எது பெஸ்ட்டு சார் தரையில் வளர்க்குற பெஸ்ட்டாக இல்லை பரம் மேலில் வளர்க்குறது இப்போ தான் அதிகமாக ஆடுகள் வச்சுருக்கும் போது அதிகமாக ஆடுகள் வச்சுருக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து பரன் மேல் ஆடு வளர்க்குறது தான் வந்து பெஸ்ட்டான ஒரு இது ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் தரை மேலே வளர்க்கலாம் நான் புதுசாக வந்து ஒரு ஆட்டு தொழில் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அனுபவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம தரையில் வளர்க்கலாம் ஆனால் இதுவே வந்து நாள் பட நாள் பட எண்ணிக்கை அதிகமாகிறப்ப நம்ம பரன் மேல் வளர்க்குறது தான் வந்து நம்மளோட நேரத்தையும் பணத்தையும் வேலையும் மிச்சம் பண்ணணும் கண்டிப்பாக